di professione Sì, professione dai cioè, prof... non è una professione cioè, dai, non... professione ho incontrato a pisa per farmi raccontare in prima persona cosa vuol dire rubare in casa della gente da quanto tempo lo fa e come si organizza per farlo e specialmente quanto prenderà di pensione dopo 40 anni di contributi se versa i soldi per le tasse o lo so io insomma tutta una serie di domande che continuavano continuavano a girarmi nella testa a cui non vedevo l'ora di dare una risposta perché perché voglio scoprire come funziona nel dettaglio il mondo dei ladri questo è figo perché interessa anche a me e basso, basso il volume ma oh no sembra Come sembra tardino quindi anni forse tardino <ride> Ma come tardino? Cioè tardino 15 anni è tardino? Cioè di base scusa quando è che si inizia a rubare? 8 anni? Che cazzo scusami? Cominci con le caramelle dal negozio Poi passi direttamente alle casse dei, dei residenti? Tardino a 15 anni tardino Cioè micchia Definire tardino aver iniziato a rubare a 15 anni L'ho fatto da feto Quando hanno fatto l'ecografia a mia madre Ho preso, ho tirato fuori la mano Ho fottuto lo strumento Fottevo lo stetoscopio dal medico Mi lascia un po' perplesso Ma continuiamo con le domande a ruota Il colpo più grande che hai fatto? Io non ho fatto colpi chissà che veramente potenzi L'ultima volta sarà stato con meno di 100 mila Beh porca puttana Sti cazzi cioè meno di 100 mila Hai detto 2 euro cioè... E non ve ne basta fare uno così grande e poi si sta a posto? Quello sì, sicuramente per la prima cosa Iniziano i vizi Quando hai stato iniziano i vizi C'è da dire però che sì, veramente, iniziano i vizi, tipo il vizio di pagare le tasse, di versare i contributi, è un brutto vizio, ragazzi. Le tasse, non pagate le tasse, ragazzi, una volta che le paghi, una, una, una volta che arrivi a pagarle anche solo una volta, dopo diventi dipendente, ti viene la voglia e continui a pagarle, come dice Cettola Qualunque, quindi evadete. Ancora prima di incontrarlo, mi aveva mandato una marea di foto e video in cui mostrava le sue gesta, le sue rapine, ma non aveva mai ostentato la sua ricchezza. Forse perché quello che dice è vero o forse perché sarebbe un rischio enorme anche per lui e giustamente non vuole rischiare la galera più di quanto già fa. Mi sorge quindi spontaneo mm -hmm. chiedergli E ti hanno mai... Sì, non è stato Allora, in questa vita che si fa andiamo Sto copiamo stasera, copiamo stasera L'abbiamo fatto Ah, lo fate proprio banco? Sì, perché lui aveva già studiato il corso Sì, però proprio non ci hanno sempre detto Ci sono fermati, ci hanno fermato Ci hanno fermato, ci hanno fermato Ci hanno fermato Tutti i soldi che prendete li tenete Guardi, a gente No, a gente è tutto normale Sì, sì, ho, ho comprato un banco Ma a gente... Non faccio a caso al bancomat nel sedile posteriore con tutti i cavi esposti, la pala, il traino, la gru, la chiave inglese. E ho comprato della roba dal ferramenta, gente, non, <ride> non ci faccio a caso. Credo che comincerò a scavare randomicamente in giro per la città Ora che so che i ladri mettono i soldi sottoterra Credo che con una pala andrò a scavare randomicamente ovunque a caso E rispetto all'approccio? Ci sono quelli che magari sono un po' più discreti immagino Quelli che prendono, lanciano, spaccano, buttano Se tu mi dici che una casa sono 100.000 euro E io non so dove sono la casa te la vedo voi Cioè, la comunque anch'io tendo sempre a lavorare di più se mi chiede, lavorare pulito te la riduco in cenere Che cazzo, cioè lavorare pulito te la riduco in cenere Cioè te la faccio crollare direttamente ad hoc Faccio crollare il condominio Le camere come le gestite? Mark, grazie per il 13, Valentino Ti hanno mai peccato mentre lo stavi facendo? Sì, sì, a volte Sì? Un milione di volte prendi e scappi Già una cosa Ecco, è importantissimo, sai che è una cosa Certo che so che è una cosa Certo che so che non ho sbagliata, ma non me ne frega un cazzo perché sti cazzi, onestamente <ride> Sì, sì, so che è una cosa sbagliata, ma onestamente sti cazzi, quindi E mi dice l'esatto opposto di quello che pensavano le persone intervistate nella puntata precedente Per lui, chi ruba, il più delle volte e soprattutto all'inizio, lo fa perché si trova in un certo senso Costretto. Dai, non diciamo, non diciamo stronzate, dai, non diciamo cagate, questa è una cagata nucleare. Se vuoi andare a lavorare lo trovi, se vuoi fare l'operaio ti prendono come operaio in cantiere, in una fabbrica, che non c'è voglia di fare un cazzo, tanto meno di lavorare. Dai, non diciamo minchiate, non esiste la necessità di rubare. Non siamo in un paese del terzo mondo dove non c'è possibilità di guadagnare. Se vai in una fabbrica a fare il metal meccanico, il magazziniere, ti assumono anche al giorno d'oggi. Non diciamo cagate, dai. Quello che mi chiedo è, davvero non ci sono delle alternative? Secondo me ci sono Ma se no ti danno il reddito dai Se decidi di optare per questa strada perché è la più 
facile. Eh, non... ma dai, è ovvio. In caso non mi sento di giudicare per le azioni che ha compiuto in passato, almeno rispetto alle informazioni che ho in questo momento. E voglio quindi indagare su tutta l'organizzazione che gli sta intorno. Quanti sono? Sono tanti. Tipo? Tanti, tanti. Non ho potuto dire che Meno di un centinaio, però comunque su 20 persone comunque una decina hanno una nozione. La maggior parte sono dal calice. Questo perché? Mica, cioè, la maggior parte... Cioè, voglio dire, questi qui si rubano a vicenda nelle case, capito? <ride> Cioè, questi qui si rubano, si rubano nelle case a vicenda, un centinaio, che cazzo c'è? Sei un ladro e ti entra il ladro in casa e tu... Uè, Michele, vecchio mio! Sì, che cazzo ci fai qui? Sei venuto a rubare, ma oh, Michele, dai, non ti ricordi di questa casa mia? Che cazzo dici, Michele? Ma dai, non vai a cagare! Senti, piuttosto, eh, andiamo a rapinare la vecchia che ho fianco. <ride> Ti vedi, ti vedi gli amici entrare in casa? Durante gli anni 90 abbiamo assistito a una grandissima migrazione di persone provenienti dai Balcani verso l'Italia a causa della guerra in Jugoslavia che ha portato alla creazione di nuovi stati come la Croazia o la Bosnia e Zegovina. È un conflitto che ha causato instabilità politica, violenza e migliaia di vittime oltre a generare sì, una massiccia ricordo. crisi umanitaria con milioni di sfollati e rifugiati. Molte persone hanno quindi cercato rifugio in paesi europei come l'Italia, sperando in una nuova vita e in nuove opportunità. Il problema è che arrivando senza prospettiva in un paese sconosciuto, alcune di queste persone, come succede in tutto il mondo, a prescindere dalla nazionalità, si sono organizzate per sopravvivere alla loro maniera. Faccio... Eh, voglio dire, d'altro canto, no, no, noi, italiani, noi italiani siamo diversi. Noi italiani, quando siamo emigrati, abbiamo portato la criminalità organizzata. No? Noi italiani quando siamo immigrati abbiamo portato direttamente la mafia in America, non ci siamo limitati al furto con scasso, il condominio, Pff, questi, questi pivelli che vengono qua e si, metto, si limitano a fare dei furtarelli in casa, Pff, le cose all'italiana sono tutte diverse, noi li abbiamo portato al capone. Noi in America li abbiamo portato direttamente alla mafia. Facendo del furto la loro professione principale. E tu ogni giorno entri dentro una casa? Tipo in una settimana in quante case entri? Cioè la sera che puoi fare anche 5 6 furti a sera 5 6 furti a sera, madonna mia che cazzo E magari c'è una sera che non ti va bene meno Torno però sulla questione nazionalità, o meglio identità Ma lui dove vive? In un campo come molti dei suoi colleghi o in una casa normale? Perché sei nato nel campo? Sono giusto lì, poi comunque ci sono spostati, sono chiavi in casa normale Ok, quindi da lontano Immagino quando vanno lì a uh, immobiliare.it Vorrei comprare questa casa, lei che lavoro fa? <ride> guardi, guardi mh, devo, di devo dire, cioè, prima di rispondere a questa domanda Mi lasci dire che casa sua è davvero molto carina Ci sono stato ieri sera Molto bella, molto graziosa Però i mobili in camera da letto, mio Dio, spostateli un altro <ride> Mi faccia venire in casa sua e glielo spiego che lavoro faccio. È una persona come tutte le altre. Libero professionista. E sembra fare una vita regolare. È semplicemente il suo mestiere a uscire un po' dalle regole della normalità. Quindi mi chiedo, nel tempo libero, che fa? Faccio le serate, mi compri i vestiti. Cavolo, cioè, da quello che ho capito, avete guadagnato a basso. Cioè. Sì, però finito. Viviamo in questo in contesto familiare che gli spendiamo tanto. I miei parenti, i miei amici, i miei amici so che hanno bisogno di un figlio che lavorava. Il figlio che lavorava veramente non hai capito un cazzo Cioè io ho provato a introdurlo al mondo della rapina Ma questo qui si è messo a lavorare Veramente sta gente che si mette a lavorare onestamente Per portare avanti l'economia del paese E sostenere la nazione Questa gente qua veramente guarda una delusione totale L'ho portato a fare una rapina Era tutto lì No papà aiuto La polizia scappiamo paura Bicchia madonna mia Ho detto figlio mio che cazzo Cosa vuoi diventare uno statale nella vita Vergognati cazzo non so se è sincero al 100% o se stia cercando di intortarmi ma all'interno di queste comunità c'è un senso di appartenenza talmente forte che mi spinge a credere quantomeno un pochino a quello che dice come fa una persona a prevenire il fatto che qualcuno vada a rubarla in casa eh, scusa ma te, te, lui te lo dice quindi i classiconi non vado a lavorare nel modo più pulito senza dare noi a qualcuno c'è un solo assassino, un rapinatore che vengono lì, ti mette la pistola in bocca, o uno che ti viene a ammazzare i soldi, io vengo lì per i soldi, e ce la faccio portare dei soldi, bene, se no, non ho caso di... Vabbè, ma questo è classico, scusa, è ovvio, cioè, questi sono i classici rimedi della nonna, l'inferriata, l'allarme, cioè, i cani sono i classici rimedi della nonna antiladro, cioè... Se ci sono le circostanze per fare un lavoro pulito, non si fa scappare l'occasione, ma altrimenti non ci prova neanche.
Sì, sono religioso, sì, sono religioso esatto. Pagherò per il mio peccato. <ride> È come i mafiosi, dopo che hanno ammazzato un magistrato, 20 poliziotti, 47 giudici. Sì, sì, ma io sono cristiano, eh. Io metto le mani avanti, sono cristiano, eh. Mi pentirò davanti a Dio prima di morire. Ma fa culo, sì, sì, pagherò per i miei peccati. Frego che... Tanto anche in paradiso, voglio dire, c'è il condono, l'indulto, lì. Le domiciliari anche in paradiso, non è un problema, eh. Ma fa culo. Ciao Andrea, perdonami la domanda fuori contesto. Eh? Ho sentito che siamo in deflazione. Ma cos'è la deflazione? L'incontrario dell'inflazione. Scusate per il messaggio lungo. L'incontrario del contrario dell'inflazione, ma ti do ragazzi. Sì, ti perdonerà. Non lo so, non sono io Dio. Andiamo quindi a fare una passeggiata per le storie della sua città, continuando a chiacchierare, entrando un po' di più nella sua sfera personale. Come fai a non aver paura? A volte ce l'hai un po' tipo la prima linea, però dopo un po' ti dico aiutare, aiutare, è anche una cosa molto easy, ti viene facilissimo. Tu? Se... Eh, dipende chi trovi in casa, eh, perché se trovi in casa quello grande e grosso, dopo l'adrenalina, cioè ti sfonda il grugno una maniera incredibile, cioè voglio dire dipende, dipende, dipende anche di trovi in casa, io l'altro giorno ho assistito a una scena che è stata qualcosa di poetico un tizio che era un mezzo, non dico un barbone ma secondo me un mezzo tossico che si è messo a attraversare la strada, non sulle strisce la strada, piano piano una macchina è inchiodato gli ha suonato, sto qui ha dato un pugno al cofano della macchina è sceso un tizio che secondo me era 2 metri per 200 kg. No. Gli si è avvicinato, gli ha dato una cartella in bocca, gli l'ha ribaltato per terra, gli ha fatto fare 2 metri di volo, è risalito in auto e se n'è andato. <ride> Tra tranquillissimo proprio. Sasso, grazie per i nove, Valentino. Quindi dipende sempre chi ti trovi davanti, eh, perché trovi davanti in casa un armadio. Sapessi che io ho tipo 30.000 euro a casa, moralmente. No, moralmente no, perché non so tante persone che hanno soldi, però non sono un figlio di puttana. I tuoi amici tutti sanno cosa fai? I miei amici tanti sì, cioè io mi faccio vedere che il mestiere è una cosa che viene in secondo piano. Il mestiere, capito? Il mestiere. Severo ma giusto. Grazie <ride> per il giro. Eccoci qua signori, come state? Avete già saputo che la Big Luca International chiude Ma ne frega un cazzo! Non lavoro di merda, non mi faccio È un lavoro, ma basta! Ma non è un lavoro, è un reato! Ma che lavoro! Asfaltare le strade è un lavoro di merda! Fa stramare le persone, se... No, li fotti i soldi, non fai stramare le persone, quando mai? Gli rubi anni di lavoro e fatica, no, no, sono contentissimi, guarda! Sono felicissimi, gli entri in casa, quello ha lavorato dieci anni per permettersi la tv, i mobili, eh, glieli porti via, no, no, ma quando, qual è il problema? Sono una cosa sbagliata, però ho preso questa strada e ormai è questa. Eh, fa... vabbè, se tutto è beh, ovvio, sono solite scuse, beh, cioè, Ma è sempre qui con chi ha scelto la vita criminale. Ormai la situazione è questa e non ci si può fare niente. Le cose che rubate, che non sono soldi, come fate a rispondere? Ci sono i che loro si vende facile, penso. Eh. Spiegami come fate. Beh, loro sì, ovvio. C'è gente che tipo... Che compra loro qua e poi li vende all'estero, alle la maggior parte dei Balcani. In poche parole, un ricettatore è una persona che acquista, riceve e vende beni rubati o ottenuti illegalmente, traendone un profitto. Spesso sì, attraverso canali di mercato nero. Ma quanti soldi avrei? Oh! oh, oh! Attenzione! Mercato diversamente bianco! Tenta come parli, eh! È perma, è perma, è perma! Il centro totale nella tua vita. Davvero! Comunque bisogna anche avere il fisico per fare certe cose. E vi allenate per correre e scappare più veloce? Non è una roba personale, sono abbastanza agile. Ma anche per scappare? Salti, no? Sì, 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 assolutamente, sono tutti sono ben sincero. E tornando sul discorso reclusione. Ma te hai fatto il carcere? Poco, poco, perché era il tempo di Covid, già ho subito. E quindi? E durante il ah, okay. Covid era più facile o più difficile? Assolutamente più difficile. Co Vabbè, sì, durante il Covid sì, è ovvio che è più difficile, erano tutti quanti chiusi in casa, come era di più un bordello. Cioè, come fai? È stato un periodo di crisi no. anche per... È stato un periodo di crisi per il mercato dei ladri! <ride> è stato un periodo di crisi per il mercato dei ladri, effettivamente. No. È il punto di commercio diversamente autorizzato. Diciamo così, diciamo così. Grazie a Medicini. Poveri ladri, non potevano più lavorare col Covid. I ladri. Anche perché lui è specializzato in case, che è, diciamo, 
la qualifica più premium di chi fa questo lavoro. Invece i negozi che sarebbero stati più facili da colpire durante il covid No, no, quello lo fanno i tossici, i rischiosi. A tal proposito, prima di continuare facciamo un piccolo salto nel futuro perché dopo aver conosciuto sono stato a Monza per incontrare una persona che attualmente sta facendo i domiciliari per un furto in un tabacchino. Sono curioso di saperne di più. Io non ho la più pari idea di come funzionano i domiciliari e oggi ce lo faremo spiegare da lui. Eh, credo che devi stare chiuso in casa o in un'area attorno a casa tua. Beh. Scusate, senza poter uscire. Se ho capito bene, però, ha a disposizione 4 ore per uscire di casa alla settimana. E ha deciso di dedicarle a noi, quindi sono molto contento. Ah. Io gli avevo proposto di andare a casa sua, così non avrebbe dovuto sprecare le ore di... Andrea, aria. riprendo il PC in prestito. Te lo restituisco. Immagino. Te lo giuro. No, lo, lo ritrovo nei Balcani. <ride> Miro, grazie per diciamo il ha, Ma lui ha detto che proprio non si può nemmeno andarlo a trovare. Già che ci siamo chiamatina preconoscitiva per chiarire un po'. Easy, fai il furto in quelle quattro ore. <ride> di punti prima di iniziare. Ti va bene mettere la tua faccia o vuoi essere censurato? No, no, Ale, assolutamente. Io sono in uno stato d'arresto, non posso. C'è un bambino di un anno io. No, no, te lo ti ho solo domandato gli appunto foto, per... Li foto tutti i giorni le calecca per fargli capire come funziona il mondo, è già qua che piange. <ride> L'altro giorno ha perso un dentino, gliel'ho fottuto e l'ho messo io sotto al cuscino. <ride> La fatina dei denti ha portato a me i soldi, voglio dire. Lo sto già introducendo a come funziona il mondo. Quando ci sediamo a tavola gli fotto da mangiare, per, per un attimo per introdurla a capire qual è la via del babbo. Cioè... Sì, sì. E dopo pochi minuti, mentre sto pensando a quello che può provare una persona che è costretta a rimanere rinchiusa in casa, in cella, per mesi o anni... Vabbè, rimanere chiuso in casa per mesi o anni. Hai descritto tranquillamente la mia vita, quindi... Non... Per adesso sto bene. Ho momenti altalenanti di depressione e euforia, ma quello credo sia un problema... Si va in scena. Cerebrale. Parto subito con una domanda su una questione che non conosco. Come funziona il dispositivo di sorveglianza elettronico che chi è costretto a stare domiciliari deve tenere sulla propria caviglia? Non ho capito la polizia. Ma è veramente scattato il tuo suo Ma è nella vita quotidiana che ha fastidio il fatto di avercelo. Cioè, di... Sì. Ma proprio meccanicamente, non so, ci sono delle situazioni, non so, per metterti i calzetti. Che... Per dormire che mi giro nel letto, questa cosa di plastica dura che mi piglia. Eh. Effettivamente scomodo sembra scomodo. Vabbè, Dio mio, zio, adesso con tutto il bene, cioè, non è una vergine di metallo, cioè, non, non, è, non è la maschera di metallo de, de, del re, cioè, che cazzo voglio il dire? Il Covid cioè. ha fatto provare quell'esperienza a tutti. Decisamente, grazie per il giro. Cioè, madonna mia, non, non è una vergine di ferro, è un braccialetto, che cazzo, dai, cioè. Spiegami come funzionano i domiciliari in generale, che non, non ho idea. Matti, grazie per che tu lo sappia, Dino. E non può mai venire nessuno e tu non puoi uscire se non richiesti permessi specifici. Eh sì. Esatto. Papere, io vi ricordo che uno fate la sub con Prime che è gratuita o anche senza Prime, così schippate le pubblicità. Due, punto esclamativo, vot. Scaricate World of Tank con link. Praticamente è esattamente come stare in prigione, ma a casa propria con qualche ora d'aria in più. Vabbè, come essere sposati con una donna da vent'anni praticamente. Cosa fai di solito con il tuo... Guarda i tuoi video. <ride> Guarda i tuoi video, studio dove abiti, appena esco ti svaliggio casa, strozzo. Nel <ride> tempo in cui puoi uscire, quali sono le cose che... Io faccio che faccio così, però ti sono sempre positivo e ritorno in galera. Il motivo per cui sono in galera è quindi è... Eh? Sotto costasso la prima mano armata e tenta di estorsione. Basta, non c'è terrorismo internazionale, colluttazione di stampo mafioso, sequestro, basta, tutto qui, tutto qui. vendita di organi, il mercato nero, assassino, a pagamento... Basta, a posto? E come mai l'hai fatto? Ti dico la verità. Ti dico la verità, ma annoiavo. Mi annoiavo, quel giorno mi ero svegliato un po' annoiato. Ho detto, bah, senti, la vita è tutta uguale, è tutta piatta. Andiamo a fare una bella rapina con sequestro. Eh, ragioniere, lei la farebbe una rapina. Avevo un vizio di piccare. Più che altro che volevo più soldi e subito facili, senza sapere le conseguenze dopo. Questa è una cosa che comunque ho sottovalutato tanto. Ecco. Ci fa prendere la questione da un Vabbè. punto di vista totale. Ciao Andre, 
Sai qual è la differenza tra scienza e religione? Eh? La scienza ti fa viaggiare sulla luna mentre la religione ti fa viaggiare verso le torri. <ride> per i due Totalmente diverso. Non la necessità di rubare per riuscire a mangiare, ma di rubare in funzione di un vizio. Come ti fa sentire questa cosa? Vabbè, ha un figlio, è normale, è magro, tossico. Adesso non mi chiedere perché i magri tossici vanno di moda, non mi chiedere esattamente quale sia la ragione per cui i secchi tossici vanno di moda, però voglio dire, a parte che... Tranquillamente può aver trovato anche lei un altro catorcio ambulante come lui e averci fatto figlio, non è che... Ma noi non facevamo le cose, non facevamo i tabacchini, i ristoranti, trovavamo ogni cosa che poteva avere un valore. Come lo trasformavi in soldi? Nocciole tostate italiane. <ride> non si può parlare di rapine. In un cremoso gelato, ricoperto da croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura. Con noi. Non attraverso i ricettatori, ma nel mercato libero, provando a vendere tutto quello che riuscivano a raccattare. Sono in una situazione di um, solitudine totale, <ride> nel senso di dire, è successo quello che è successo. Perso... Andrea prendo in prestito anche il canale Twitch, ti restituisco pure quello. Te lo giuro. Guarda che senza di me non funziona, io te lo dico. Grazie per il giro. Non ho più niente e adesso vorrei un attimo riprendermi. Il discorso continua, faccio un piccolo inciso. Mm -hmm. Sono insieme a uno che ha fatto il ladro di professione. E ha la croce tatuata sul braccio, tra l'altro, perché a quanto pare non si sa perché tra i ladri rapinatori il cristianesimo va molto di moda. E sto lavorando a questa serie da settimane. Secondo voi, quanto... Geniali bisogna essere per fare quello che sto per fare. Proprio okay, che ci vogliamo negli occhi, ma ecco quanto geniali. Cosa diresti alle Beh. persone che. Ma ah, qual è il problema? Non è che ti scannerizza la retina. E... Che fanno quello che facevi tu. Io ho visto un guadagno molto facile. Sarax, grazie per i 10 mattina. Penso che eh, se tu ottieni una cosa adesso non vuol dire che non l'hai pagata, vuol dire che la pagherai. E non ne valsa la pena. No, ne valsa la pena. Anche perché se tu hai questi capi d'accusa qua, un avvocato per difenderti. Cioè, comunque se 7000 euro ti partono. E in una condizione in cui rubando guadagni anche poco, non è proprio un gran business. Avvocato! Avvocato mi perdone, ma io rapido tabacchini, chi cazzo li ha? 7.000 euro, avvocato mio padre... <ride> avvocato devo andare a passare a rapinare le banche, chi cazzo li ha sti soldi? La tua famiglia cosa dice della cosa che hai fatto? All'inizio sei incazzata, poi una, giustamente quando trovi un figlio in carcere ti preoccupi, lo vai a trovare, vedi se sta bene. La rabbia è una... Sì, io penso che mio padre mi, mi, mi spezzerebbe il collo in maniera proprio secca e diretta, però considerando tra l'altro che mio padre è anche un ispettore di polizia in pensione, se scopre che vado a rubare... È più probabile che mi prenda il collo, me lo spezzi in più punti e... Cosa che passa in secondo piano Ma è com'è che ti hanno beccato? I carabinieri già mi conoscevano con le telecamere Per proteggere la sua identità non posso C'erano proprio i suoi poster in caserma i carabinieri <ride> C'avevano i suoi poster appesi in caserma i carabinieri troppo divulgare i dettagli di quello che ha combinato, ma vi posso assicurare che l'ha combinata davvero grossa. Quanti furti avrei fatto? 35, 50. Minchia? Con un motivo diverso. Tipo? Sono nella merda, devo fare questo. Oppure, vabbè dai faccio questo per avere di più. Mi ha sempre attratto la, la vita, l'adrenalina. Le... E vai a fare bungee jumping, cioè... Sfondi una vetrina entrando, magari in quel posto con gli occhi uso pubblico, ti viene... Un, un, un senso di, di adrenalina, eccitazione, ma non è clipto. Sborri proprio. Mamma mia, perché non sono cliptomane, lo facevo. Cliptomane. Mab, grazie per i 15, Valentino. Cliptomane. Lui ama rubare le clip. È cliptomane. Per accontentare i vizi, per andare alle, alle puttane. Sì, dai, cazzo, si va a rubare per cocaina e puttane. Vaffanculo. <ride> Dai, raga, andiamo a rubare coca e puttane tutta la notte! E per andare a fare il tavolo, il 90% di questo ricavato. Tutto in puttane, ragazzi, tutto in puttane, è una roba incredibile. Quanto diventi dipendente dalle puttane è una roba assurda. Tutto in troia, eh. Ho visto una troia che girava ieri con una Mercedes, perché... Era... Qual è la, la rapina più assurda che hai fatto? Avevamo... Ho rapinato la puttana. <ride> Ho rapinato la puttana con da cui andavo da circa sei mesi, mi sono rifatto i 100.000 euro spesi. Si è un tabacco. Ho fatto come in GTA, che carichi la mignotta, la trombi, poi quando esce la investi li fotti i soldi. Avevamo preso tre macchinette, sigarette proprio, 
pieno, un sacco di immondizia pieno, pieno. Ma le sigarette come le vendi? Anche di tabacchini. Ah sì? Sì, tanto c'è il monofolio. Tra l'altro, puntando su tabaccai e negozi, doveva necessariamente passare per le maniere forti. Ma è mano armata perché? Cioè cosa avevi? Arma bianca, coltello, roba da fuoco, no. Ma... Cioè io sì, ho provato a sparare. Sì. Beh, siamo in Italia. Siciliano. Sono siciliano, dai, ho provato a sparare, sono siciliano. <ride> sono, sono mica Trentino, vengo mica dalla Valle d'Aosta io, sono siciliano, dai. Noi siciliani ogni tanto, beh, se sei siciliano, uno prova a sparare un attimo. Ti sveglia la mattina, prendi la lupara, spari a tua madre, e poi, eh, a dire... Massimo le fai partire un'articolazione, una spalla, un tendine, un, man un menisco, eh, affaculo, però... Cosa vuol dire? Che se si Anche perché, paradossalmente, lato ladro, il coltello è... Sicilia is the new Stati Uniti d'America. Anche più pericoloso. Col coltello io avevo paura di far male a me, ma di far male a un'altra persona, perché se io andavo, andavo con un coltello che non c'è qualcuno, e venivo là così, ci danno tentato di uccidere. Io avevo paura, non volevo fargli male. E quindi come facevi? Facevo che lo giravo indietro, non dalla parte della lava, dall'altra. Tenevi la lama verso di te? Sì. Quindi te non ti hanno... E che cazzo... Non ho beccato in mente. E che cazzo... Cioè, mi nasce uno con un coltello con la lama. <ride> C'è quello che ti guarda e mi scusi, guardi che lei sta tenendo il coltello al contrario. E io glielo dico... <ride> Così glielo dico, guarda che ha il coltello al contrario, aspetti un attimo, così è che devi fare. Cosa stai facendo? Ti... No, vale dopo, la mattina alle 6 sono arrivati un 6, 7, 8 fattuglie e mi hanno portato in carcere. E rispetto al suo vizietto? E ne faccio... Con la parte della plastica! <ride> Ti minaccio col manico! <ride> Attenzione, vedi che stringe la lava, perde tutto il sangue dalla mano, dammi soldi o mi amputo le dita, stronzo! La prego, la prego, non si auto lei dalla mano, le darò i soldi, non mi picchi col manico! Che un uso sproporzionato, sì. Ero capace di stare sveglio tre giorni. Solo coca o anche altro? No, cocaina, no. Fumata, pippata, di tutto. Ma sì, troie, cocaina, vaffanculo, iolo! È la cosa più assurda che ti è capitato di fare a te, mm. per la coca? Ho venduto un gioiello che mi apparteneva. Di eh. soldi avrei speso? In coca? Più di 100.000 euro. Porca puttana, 100.000 euro in cocaina, zio, ma se li mettevi da parte, cazzo! Davvero? Sì, ti dico la verità. Davvero? Ma mi sono anche sentito un po'... È un coglione, eh! Una merda, perché quando è nato mio figlio ho dovuto comprare Ma Quando è nato mio figlio, invece che il latte in polvere, gli ho messo la coca in polvere, gliel'ho fatta bere, poverino! Era tutta la casa che faceva cucu caca! Cucu caca! E lei che si arrampicava sul lampadario, volava dalla cucina al lavello, poeta. E mi ero reso conto dopo, ho sniffato io il latte in polvere e mi è sanguinato il naso. Però il bambino, da quando si è fatto di cocaina, non sta è sei mesi che non sta fermo, sto cazzo di bambino. A volte non ci si rende neanche conto, soprattutto se si è dentro dei costi di un vizio come quello. E devo dire che quando mi ha detto la cifra quasi non ci credevo. Qual è la cosa peggiore di questa, della tua vita di adesso? Questo è il momento peggiore, più brutto. Perché è un anno che è chiuso in casa con la moglie e il figlio, ho fatto due domande, voglio dire. Questo qua è H24 richiuso con moglie e figli, a tal crat che è il momento più brutto della sua vita. Così è meglio che il carcere. Dipende perché... Dipende perché quando c'è una donna e un bambino in casa... Dipende, dipende, delle volte guarda ti assicuro che ci vivi da solo a chi anche con moglie e figli Forse il carcere può essere una valida alternativa eh. Il carcere sei in carcere e qua invece come mi fai vedere la caramella non me la dai E dato che in un certo senso ci sono passato anche io Mi sono barricato così Prima o poi vi racconterò anche quella storia, giuro, 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 giuro. Che cazzo hai fatto, Ale? Che cos'è? Giurissimo. Che effetto ti fa vedere la polizia? Sai che mi ha lasciato un trauma. Mm. Anche se sono pulito, mi fa un po' strano. Ma in realtà questa è una cosa che vale un po' per tutti. Non so perché. Tutti quanti quando vediamo la polizia facciamo gli ignorri, facciamo i distratti, pensiamo subito che ci fermino, che abbiamo fatto qualcosa. Cioè, c'è la macchina, la macchina della polizia a fianco, tu sei lì che... <ride> cioè, ma te, tipo, tu sei pulitissimo, fai lo gnori, c'è la polizia! Dico, scusa, ma io, io non ho fatto niente, Shh, fai, fai, fai lo gnori lo stesso! <ride> non lo so, cosa hai detto? 
tra l'altro notate qualcosa che manca ho lasciato gli occhiali sulla panchina sono un coglione ah. con il pensiero degli occhiali fissi fottati li ha rubati lui sicuro allora. Briano grazie per i 18 Valentino testa, Brian oh la mentre lo accompagno oh certo e una volta tornati dove li avevo dimenticati ovviamente di questi non c'è la traccia niente sono tornato al parco adesso di che gli è al parco e fa lui urla ladri di merda e il tizio a fianco ehi <ride> Ma gli occhiali non ci sono, eh, erano ecco proprio, proprio qua. Ah, vabbè. E come disse il buon vecchio Dante Alighieri, che a causa del suo mal pianga se stesso. Io l'ho lasciati lì, non posso lamentarmi. Saluto quindi il nostro nuovo amico con la speranza che riesca davvero ad allontanarsi da quel mondo. E poi... Io voluto perdere Vedi l'amico che fa sti cazzo di ladri bastardi. What do you build me up? Bottica, baby. <ride> Tornando a casa consapevole dell'altra faccia della medaglia Quella di chi ruba per vizio Puntando a colpi più facili ed immediati Con un rischio maggiore E un introito paradossalmente minore C'è in realtà però anche chi sta nel mezzo Ed è chi si occupa delle truffe online Con le truffe io in un anno ho fatto 14 mila euro Sì le truffe online effettivamente Diciamo che sono forse quello più sicuro però Queste possono avvenire davvero in centinaia di modi differenti Sì poi la gente sta cominciando a impazzire Tra l'altro con queste cose qui Non so se avete letto la notizia che l'altro giorno un tizio ha suonato a casa di un vecchio perché voleva proporgli un altro tipo di piano tariffario per le sue bollette e, e non era un ladro era, era veramente uno che lavorava per non mi ricordo quale agenzia gas energia che voleva proporre a un vecchietto veramente un piano diverso il vecchietto per la paura gli ha scaricato in, negli occhi tutto uno spray peperoncino <ride> Gli ha sfondato le retine gli ha scaricato in faccia tutta una bombola di spray peperoncino <ride> Dico, scu ma scusi un attimo, non bastava non aprire? Cioè, non bastava, cioè, bastava che non aprisse, Vabbè. scusami, cioè, voglio dire, Tommy ne scazzo di tre, Valentino, cioè, non serviva sfondargli gli occhi, cioè, voglio dire, non aprire fai prima, scusami, eh. Ed alcuni li vedremo con i nostri occhi, ma la questione che voglio affrontare subito è quella legata ai furti dei vostri dati. Noi pensiamo di essere al sicuro, Sponsor. se tu hai cellulare, chi per merce... Torniamo però a che ha una marea di cose da dire. Il Sono campo rom cos'è? Il campo rom è un campo appunto di persone. <ride> cos'è il campo rom? Ma niente, è un campo estivo dove dei ragazzi si mettono lì e si intrattengono con tantissime belle attività, passatempi, campestri. <ride> Nel campo rom ti senti proprio a casa tua, perché proprio trovi la tua tv, la tua macchina, il tuo portafoglio. <ride> che tra l'altro, tra l'altro anche qua a Bologna è successo che un tizio... Non si, ve l'ho già raccontato questa storia. Qua a Bologna è successo che c'era un campo rom e andavano sempre in giro a rubare e non riusciva mai a far niente e un tizio che tutt'oggi non si sa chi sia nessuno ha mai scoperto chi è una notte con un mitragliatore si è fermato con la macchina e ha sparato d'altezza uomo sul campo rom dal giorno dopo sono tutti quanti scappati sono tutti non ci sono più stati lì sono scappati nessuno ha mai scoperto chi fosse questo tizio ma avevano fatto delle indagini, questo qua con un mitragliatore ad altezza uomo ha cominciato a sparare qualche ferito. Fortunatamente no, fortunatamente nessuno si è fatto male o è rimasto ammazzato. <ride> Però, dove ho trovato il mitragliatore? Non ne ho idea, non ne ho idea, zio, non ne ho idea. Secondo me, secondo me, l'ipotesi più probabile, è l'ipotesi anche di molti, è che questi qua hanno rubato qualcosa... Da qualcuno che non dovevano. Secondo me, secondo me, questi qua hanno fottuto qualcosa a qualcuno a cui era meglio non fottere qualcosa. Qualcuno della mala. Perché non è la prima volta che sento queste storie qui, eh. Io ho anche gli amici che sono giù a Napoli e questi amici di giù a Napoli mi hanno raccontato che c'era un campo rom molto grande anni fa. E questi rom fotteva le macchine e poi dopo le rivendeva nei proprietari per soldi. Allora un giorno hanno fottuto una bella macchina, sono arrivati due tizi a dirgli guardate, ridateci la macchina. E loro hanno detto, 
ci devi pagare. E i tizi gli hanno detto, guardate, vi conviene ridarci la macchina, perché non sapete chi avete fottuto la macchina. Loro se ne sono sbattuti. Morale della favola, il giorno dopo il campo rom è andato a fuoco. Quindi... Dai, non sai mai... Cioè, non sai mai a chi fotti le cose, eh, perché... E la mia versione, la mia versione è che anche a Bologna, secondo me, questi qua hanno fottuto qualcosa a qualcuno che era meglio non fottere. Perché se fotti qualcosa a un civile non succede niente, a meno che non sia pazzo. Se fotti qualcosa a uno che è della malavita, della mafia... Dai, si sa mai come va a finire, eh? No, ma Sì. Il cranier era un uomo di ora non è più questa roba di spostarsi. Ma... Ora sono sedentari. <ride> Ora sono dei sedentari. Non più. Esatto, perché il popolo di etnia balcana viene ancora rappresentato da molti come nomade. Ma ormai una buona parte, se non. Ma chi? Ma chi cazzo è che pensa che quelli dell'ex Jugoslavia siano nomadi? La maggior parte di queste persone sono stanziali, spesso, appunto dentro i cosiddetti campi rom, campi che stiamo andando a vedere proprio in quel momento. Ma quanto tempo è stato tuo papà in carcere? È eh, un bel posto, tipo parecchie volte. Che età avevi tu? Era un bambino piccolo, tipo due o tre anni. Mi aveva, mi stava già introducendo anche lui. Vuoi no, anche non gioco a bordo dai stasera. Però se vuoi fare il link, il punto esclamativo what, che scarichi col mio e link. Quando ci fai quando vai a scuola, che lavoro fa tuo padre? Il detenuto? <ride> che lavoro fa tuo padre? Adesso appena torna a casa, signora se ne accorge che lavoro fa mio padre. <ride> e infatti, probabilmente perché è consapevole che una via di scampo, un'alternativa. Cioè, o forse perché prima di lui ci sono passati anche loro. Quanto è grande il campo? Sarà più di 50 famiglie. Prima era più grande, oh, poi c'è stato uno sgombero, perché comunque era tutto così. Questo perché i campi rom si dividono in formali e informali. I campi f Questo è... questo è... sta facendo prendere aria al bambino, capito? <ride> per evitare le polveri sottili, usualmente si mettono i bambini a mezz'aria incastrati su un muro pericolante, così... Così il bambino prende un po' d'aria, impara un attimo a stare in equilibrio. <ride> Formali sono degli insediamenti riconosciuti dalle autorità. D'altra parte, i campi rom informali si riferiscono a insediamenti abitativi improvvisati o non ufficiali e quindi, ovviamente, non in regola. Ci sta portando in un campo informale. Cosa pensi dei carabinieri e della polizia? Qua in zona, soprattutto da noi, siamo conosciuti come famiglia proprio per il fatto che fa quella roba lì. Noi ci vediamo da bambini, noi ci vediamo cresciuti, capito? Però quando ci vedono c'è cioè, cioè, qualche personaggio che ce l'ha morte con noi, però... Eh, guarda, non oso immaginare il perché, cioè... Una vaga idea me la son fatta del motivo. Se fotti le cose... Sicuramente hanno preso la macchina al Giorgione che era a Napoli e in quella sera ha fatto... Voilà flambe! <ride> Lui fa il suo lavoro e io faccio il mio. Eh, lui fa il suo lavoro e io faccio il mio. Ma basta, non è un lavoro. <ride> io rubo cose, è il suo lavoro. Devo fare un furto a destra. Che ti devo dire? È il suo lavoro. Questo vuol dire prenderla con filosofia. Certo, ovviamente, è il suo lavoro. Tu fai il tuo lavoro e poi noi in Italia siamo anche relativamente tranquilli, eh. Noi in Italia siamo anche relativamente tranquilli, ragazzi, eh. Io, io ho tanti amici rumeni, ho avuto tanti amici rumeni. No, non vi dico quello che mi raccontano, perché... <ride> non ve lo posso raccontare perché è strabannabile. Ma non vi dico quello che i miei amici rumeni mi raccontano che fanno agli zigari, perché... Non ve lo posso raccontare, perché... No, perché, perché i rumeni con gli zigari... No, non ci vanno tanto... No, non ci vanno tanto tranquilli i rumeni con gli zingari, eh? Ve lo dico, no, perché... No, no, però io siccome di amici rumeni ne ho, e loro me lo raccontavano ridendo che andavano e bussavano gli zigari, quindi... Però, io dico... Buonasera Andrea del 1400 avanti Cristo. Eh, Come andiamo, cosa? stiamo? Cos'è sta roba dei profughi macchine bruciate alla Giorgione? Napoli. Comunque sole, mare, spiaggia, viva la figa e chi la assaggia. Grazie per il mattino, che ci, ci sono loro che mi guardavano e dicevano ma io non capisco perché voi in Italia non li meniate. 
ci ho detto, non è, non è usanza, ho detto, non, non è usanza per noi, <ride> chiedo scusa, oh, magari prenderemo le vostre abitudini un giorno, attualmente non è usanza per noi. <ride> Loro serenissimi, dato che cazzo... <ride> saltavano su, saltavano su, dai raga, andiamo a menare gli zingari, dico, non si può, dico, che cazzo... <ride> dico, che cazzo dici? <ride> dico, sei scemo, ma non puoi fare così, ma ma come, noi in Romania li meniamo, dico, sì, detto, ma qui siamo in Italia, non siamo in Romania... <ride> Vedo, non sono su, vuole andare a menare gli zingari, ma che cazzo... Ma... Vabbè, oh, vabbè, comunque... Sì, vabbè, ma i rumeni, ragazzi, sono incazzosi, eh. I rumeni sono stra incazzosi. No, noi, noi siamo più tranquilli. I, e tra gli europei, gli italiani sono molto incazzosi. I rumeni sono stra incazzosi, ragazzi. Sono incazzosissimi i rumeni. Sono incazzosissimi i rumeni. Se voi riusciamo ad andare a trovare qualche tua buttata no, Dai, ti prego, sì, andiamo. Della serie. Cazzo, mene, cazzi, tuoi. Sì, sì, allora gli è spato, cazzo. <ride> Arriviamo quindi al campo vero e proprio Una situazione che non mi lascia decisamente indifferente Vuoi lasciare anche aperto qua Mi sento più qua che c'è troppo più <ride> Sembra surreale di essere in un campo rock Tanto che mi... <ride> La rumena conferma di avere una famiglia di pazzi in Romania <ride> sembra di stare davvero dentro. Non saranno poi tutti così ovviamente, eh, però... Un mini quartiere staccato dal mondo, in cui le regole della vita non solo sono scritte in un'altra lingua, ma sono completamente diverse da ma quella che noi siamo Ma che link contiene abituati. virus? In ogni caso faccio la conoscenza di suo cugino, più piccolo di lui, ma sempre attivo. Suo cugino! Nel lui è quello, è il mio cugino, quello che ha rubato la PS6, che deve ancora uscire, è il cugino! Sì. Com'è vivere qua? Molto Può arrivare, diciamo, un controllo da Roberto Lanni. E non che ci sia il rubo, non c'è la gente che raccoglie eh, i bancali, raccoglie. Ma infatti, ma non è che. Che sono, diciamo, i modi alternativi per sopravvivere dentro a quel contesto. Che casino, però! Un lavoro tradizionale. Perché c'è così tanta spazzatura buttata in giro e non la buttate in un modo un po' più. Perché non la buttiamo solo noi, arrivano anche gente a caso che passano dalla macchina e caricano tutto qua. E ah, così, proprio che la gente passa dalla macchina e la smolla lì. Guardo all'istruzione. Se andare a scuola c'è andrei di nuovo. Puoi andare a scuola? Ti mantieni la pubblica. Cioè pari come se avessi bisogno di tantissimi soldi per vivere. Sì, da te servono tanti soldi per vivere, soprattutto se vivi in un contesto familiare come il nostro. Ma quanti... Dipende, cioè... Che soldi guadagnerai al mese circa? Eh, tipo l'estate scorsa ti ha messo da parte tipo un chilo e mezzo d'oro. 52.000 euro... Ma ti tiro una fetta di culo, 50.000 euro due o tre mesi! Cioè, scusa, ma che cazzo, cioè... Prendi comunque meno di un olifanzer che vendi i piedi. Ma che cazzo, cioè... Ma la gente vive con... 1000 euro al mese! Ma 52.000 euro in due mesi! Ma che cazzo stai a dire? Ma prendi come un dirigente d'azienda! Ma che cazzo dici? Ma, scusa, ma, ma lei esattamente... Cioè, cosa fa, scusi? C'è Carlo Cracco in cucina? Cioè, lei fa colazione con... Invece che la farina usa la cocaina per fare le torte? Cioè, ma scusami, cioè... Due, tre mesi, su soldi, però... Lei sgranocchia dell'oro edibile, non mi, viene, non mi viene... Non mi viene altra spiegazione, cioè, si, vuole, si sta facendo il ponte in platino! Se no, non mi spiega che cazzo! No, come ti ho detto, debiti da pagare di là, debiti da pagare di qua. Vuoi dare una mia magia, paga la, la casa, paga la luce. Vanno dei soldi, non vanno dei cazzo. I soldi comunque mi servono di spendo per cose veramente importanti. Esattamente, tipo l'anello d'oro massello con diamanti, zaffiri e lapislazzuli, gli incisivi in platino, devo fare una torta con della cocaina pregiata proveniente dalla Colombia, di tutte cose... Per, per fare spaccone, per amico per e dopo avermi fatto vedere un po' di cassaforti sparse per la strada, riportate ovviamente al campo per tentare di aprirle lì, invece che direttamente in casa... Un altro cassaforte, un altro ancora... Pieno di cassaforti... Una domanda mi mette sull'attento. Potevo mai dire di no? Io la voglio solo guardare, non la voglio prendere in mano Io non so perché mio padre ha dato via la sua pistola Io me la sarei tenuta sinceramente Mio padre la pistola l'ha data via Io l'avrei tenuta Cioè voglio dire, già che ce l'hai Sei stato un poliziotto per 35 anni Io la pistola al suo posto me la sarei tenuta Lui l'ha data via, però boh se potevano lasciargliela perché aveva il porto d'armi a 30 anni, onestamente parlando, già che l'avevi maneggiata per tutta la vita, in un contesto come quello di oggi, raga, sinceramente, 
per come, per come, per come, per come vanno le cose oggi, ragazzi. Ogni due metri c'è uno che si fotte qualcosa, ogni due metri c'è un cribile, cioè... No, l'arma d'ordinanza, no, non, non è... Non ho detto l'arma d'ordinanza, intendevo l'arma, un'arma. Il porto d'armi poteva comunque tenerlo. Ma che situazione? Almeno credo, credo che il porto d'arma... Il porto d'armi ce l'hai lo stesso. Quella d'ordinanza è ovvio che la devi ridare. Ma... Esattamente. Dove l'ha presa quella pistola? Oltre a trovi veramente tipo sui cuscini delle persone, sotto il cuscino delle persone, quando le trovi così ti spingono al sangue. Eh, per forza, perché se quello ti sveglia ti, si, ti spara. <ride> se quello si sveglia ti spara. È sicuro proprio, sicuro. Se io mi sveglio nel cuore della notte, in camera da letto e vedo una persona, io ti sparo. Diretto proprio, dritto per dritto. Col colpo in canna, prendo e ti sparo immediatamente, proprio. Ma sicuro, sicuro. Cioè, ma, ma non esiste. Se ho una pistola carica sul comodino, entra uno in casa, io prendo e ti sparo addosso immediatamente. Poi vabbè, no, non fate come quello che è diventato famoso in America, che si è suicidato per sbaglio. Sto, sto qua aveva la pistola carica col colpo in canna Dissociati, no, non mi dissocio Se mi entra un ladro in casa io mi difendo Che mi dissocio, da che cosa, scusa Cioè, se c'era questo qua in America Che aveva una pistola carica sul comodino Ha suonato la sveglia Io non so cosa, gli, cosa sia successo Lui, ha, invece che spegnere la sveglia Ha preso la pistola e si è sparato in testa no, Non riescono Ad oggi c'è ancora l'indagine aperta non riescono a capire cosa sia su... Oh, questo qua ha detto, no, non ci vado a lavoro, vaffanculo, bam! Cioè, Alistair, grazie per i 15 fatti, la stessa... Secondo me sto qua non voleva andare a lavoro, ha detto, vaffanculo, non lo faccio, per io l'altro giorno, strozzi! Sono metà rumeno e molto spesso vado in Romania nell'estate. Zingari e... o Rom in patria stanno meglio di quello che pensiamo noi italiani. Case sfarzose, sì, beh, eccetera. Beh, in casa Monica... È normale sì, che... Sì. Tra virgolette... Guadagni come un dirigente d'azienda. Ma qua non fanno tantissimo per migliorarsi la situazione. In Romania sono sì, qualcosa so, di impressionante ma, le case. Ma anche qua. Soprattutto eh. in periferia. Ma anche qua, si va a vedere Casa Monica, anche qua, delle case, delle macchinone che. E eh, ragazzi, io, io non so perché si sia sparato in testa così. Non mi fa culo, non ci vado a lavoro, stronzi! È illegale sparare se hai qualcuno in casa, non vale come legittima difesa. È vero, Giorgia, hai ragione, non vale come legittima difesa, effettivamente è esagerato, però casualmente può capitare che io con dei guanti prenda un coltello da cucina e glielo metta in mano, facendo finta che lui lo stesse tenendo in mano, e casualmente può capitare che io trascini il cadavere in camera da letto per simulare che lui mi stesse per accoltellare. Casualmente, eh? Casualmente. Eh sì, certo, eh sì, eh sì, eh beh, dimostra il contrario. Eh, non puoi mica dimostrare il contrario, eh? Eh, guarda che non puoi dimostrare il contrario, eh? Come lo dimostri? Come lo dimostri il contrario? Il, il DNA, il DNA de che? Gli ho sparato, il DNA de che? Si vedrebbero i segni di trascinamento. Non è che lo trascini come un sacco di patate, eh, voglio dire. Eh sì, ragazzi, no, ragazzi, io... Voi potete pensarla come volete. Se tu mi entri in casa, io ti sparo. Ban, ban no, perché Twitch è americano e in America se uno mette piede nel tuo giardino li puoi sparare in bocca. No, ragazzi, se a me entri in casa, io ti sparo. Se io ho una pistola, io ti sparo. Dritto per dritto. Perché tu in casa mia non ci dovevi stare. Eh, finito. Magari non ti sparo in testa, ti sparo una gamba, ti sparo una spalla. Se ho una pistola, io ti sparo. Punto. Tu, in casa mia, non ci dovevi entrare. Che ne so che non vuoi farmi del male, non vuoi stuprare mia moglie, non mi vuoi ammazzare, non mi vuoi menare. Che ne so io. Cioè, non è che mi metto a chiacchierare. Salve, signor ladro, mi dica, ha intenzione di rubare solamente o vuole farmi del male? Mi dica, signor ladro, mi spieghi, sediamoci un attimo e parliamo. Parliamone, signor ladro, mi dica. Vuole solo rubare? Prego, prenda pure, non c'è problema, faccia come vuole. Nel frattempo io scarico la pistola, vado tranquillo. <ride> no, mi spiaggia, no, ragazzi, no, io, io ho paura, cioè, io ho paura. Mi entra uno in casa, io che cazzo ne so di questo qui cosa vuole. Cioè, questo qui potrebbe avere un coltello, potrebbe menarmi, potrebbe ammazzarmi, stuprare mia moglie, oh! Cioè, ragazzi, ma, ma non esiste proprio, cioè, ma non esiste sta cosa qua! Sì, ma quindi non posso entrare in casa tua? Sì, ma, sì, ma se ti invito... Non è che se ti invito a entrare, sì! È ovvio. Marti, grazie per te, ci fa Le preparo un caffè! 
Ragazzi, oh, potete avere la vostra opinione, ci sta. Guardate che non sto dicendo che ho ragione io e voi non capite un cazzo, eh. Ci sta. Se, se voi potete dire, patatina, voi potete dire, secondo me, è esagerato. Ci sta, ragazzi, ci sta. Lo accetto tranquillamente, lo accetto. Voi potete dire, ma cambiare discorso, che male c'è, si sta per discutere, non è mica un problema. Eh, per discutere, voi potete anche essere contrari, eh. Voi potete anche essere contrari e dire, se entro un ladro in casa, li preparo con piatto di spaghetti. Ragazzi, cioè, zim, che zim, grazie per la sabba, patatina. No, tortura no, ma che tortura. Però, voglio dire, ragazzi... Io, io mi spavento, cioè se sto qua mi fa del male, fa del male a me e a mia moglie no, Non è che gli sparo un proiettile in fronte, però io gli sparo addosso Cioè ragazzi, no, no ragazzi, no, no Io non, non posso rischiare l'incolumità di mia moglie o dei miei figli Beh, Sono discorsi delicati, sono discorsi delicati, però sono discorsi Qua si parla di reato per come la legge ora, sono d'accordo Infatti io non sto dicendo che Chiamo i ladri in casa e gli sparo apposta. Non sto dicendo che lascio del rame per terra tipo tracce Meglio del tiro in casa. Meglio un buon processo cioè... che un cattivo funerale. Vabbè, ma Mi sicuro. fa venire in mente la legge di Renzi che diceva che si poteva ricorrere alla legittima difesa dopo le 10.00 di sera. <ride> Quello... Ditemi Quello... voi cosa devo pensare. <ride> Grazie per No, no, ma ragazzi, non sto dicendo mica, non sto dicendo mica con ragione io. Ognuno ha il diritto di avere la propria opinione in merito. Se voi dite, ne è sbagliato sparare o ladri in casa, è la vostra legittima opinione, legittimissima opinione, ragazzi. Siete legittimati a pensare così. Io no. Se tu metti un piede in casa mia, sei nella mia proprietà. Cioè, casa mia l'ho fatta io. Cioè, io ho lavorato anni. Io ho perso anni di vita, di sacrifici, di sudore per mettere insieme quello che ho. Cioè, le cose che ho non me le hanno regalate, ragazzi. Cioè, se, se tu entri in casa di un operaio che lavora otto ore al giorno e gli fotti la televisione, quella tv, magari quell'operaio ha lavorato un anno per procurarsela. No, ragazzi, no. Non si fotte il lavoro agli altri. Non si fottono i soldi agli altri e non si fotte la proprietà agli altri, ragazzi. No, cioè, eh, non si rubano le cose agli altri. Se tu entri in casa, io ti sparo. Poi arrangiati, oh, ri, eh, se, infortunio sul lavoro, rischio del mestiere. Se a me entri in casa mia esci orizzontale, garantito. Cioè, a me non interessa. De... Eh, le butto sotto da qualche parte per il fatto di non, di non farle trovare, capito? Lo stalletto, sotto l'armadio, le scale. <ride> Ma si fotta a po'. Sa che ovviamente se viene beccato in casa di qualcuno, eh, ragazzi, se non siete d'accordo, quel qualcuno non sarà delle più carine. Eh, 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 poi ragazzi, ripeto, se non siete d'accordo ci sta, tranquilli ragazzi, tranquilli. Se non siete d'accordo ci sta, è lecitissimo che non siate d'accordo. Un po' troppo, un po' troppo World of Tank, un po' troppo, ho detto gli sparo, non lo faccio saltare in aria con un cannone d'artiglieria, un, un po' troppo, abbia pazienza, ho capito, si è ingriffato World of Tank, si è ingriffato World of Tank, eh, ho capito, ho detto gli sparo, non lo faccio saltare, un po' troppo World of Tank, stai calmo, pistola, non cannone da 26 mm d'artiglieria antiaerea, cioè, Ginzo grazie per i 15, padino. madonna mia come si è ingriffato subito. Eh. Aggiunge quindi una figura di spicco. All'interno del campo. Oh, oh, qui non fa le foto. Eh. Che si rivela subito meno amichevole del previsto. Cosa vengono a comprare le persone? Qua? Ferro. Ah, uno lo compra e quello rivela. Quindi le persone. Ferro. Lord, grazie per i quattro, Valentino. Qui si è un arrangiamento costante. Comunque, pure in mezzo a quella situazione precaria, si sono trovati anche loro i propri spazi. Cos'è sto posto? Eh, beh, chiaro. È un bar. Non è che si è raggiunto la pure in inverno fanno il buco, mettono il caminetto, si sta il canduccio, mentre gli Ah, attenzione. Beh. Mica male. Vuoi comprare carte? Dobbiamo andare adesso, però prezzo. Vuoi comprare carte? <ride> che cadda briscola! La sfida ti avrei battuto tranquillamente. <ride> cioè non voglio. <ride> Ammazzalo! <ride> Fatti andare a dormire triste stasera per quello. Dai, alla fine è simpatico anche lui. Che storia, siamo diventati noi fenomeni adesso a osservare. Ci riporta quindi indietro e ci salutiamo. Grazie mille davvero. Spero con tutto il cuore che tu smetta di farlo. Lo spero anche io, lavoro di merda. So. Lui mi sembra davvero un ragazzo intelligente e capace che potrebbe Watt fare. per la legittima difesa è più all'americana, mi sa. Mm. Comunque frega nulla.
Se mi entri in casa per fottermi la roba, come minimo un po' di piombo in un arto te lo trovi. Sì, sì, poi tra l'altro io comunque non sono armato, quindi Con non potrei neanche volendo. Non Grazie possono per... esaminare il cadavere. <ride> non possono neanche venire i carabinieri a casa tua. Eh, vabbè. Anche perché se lo facessero puoi farli saltare in aria e le UL. Non ho neanche un'arma da fuoco, figurati un carro armato. Grazie per il giro. Comodamente qualcos'altro che non vada a rovinare, come abbiamo visto nella puntata precedente, la vita degli altri, oltre che la sua, in ogni caso. Porca puttana, che roba assurda, letteralmente. Ma cosa? Paradossale. Ma la nostra ricerca non è finita qui. Perché Andre, ancora comunque, amore. per tutte le cheat che ci sono, ma perché non metti dei comandi sounds? Sai che figata. Perché secondo me diventerebbero molestissimi. Molto Grazie altro da vedere. Nel prossimo episodio. A me fa più paura di rimanere senza soldi che pure il calcio. Mi dici un posto in cui hai rubato e vado a parlare con... C'è un altro! Che vive lì. Che figo, assolutamente lo voglio vedere quest'altro episodio. Papere, io vi ricordo ancora una volta di fare la sub. Fate la sub, papere, manca un cazzo alla maratona! Mancano 300 sbrig sub, le ultime 100 le metto io, papere, dagli e cazzo! Poi avevo trovato questo nuovo video di, di Rui Cenet, lo volevo vedere, è anche abbastanza corto. Perché questa città vivono tutti nello stesso edificio? Sono 13 minuti, peccato, lo speravo fosse più lungo. Però che cazzo... Ciao a tutti, sono Rui. Lalla, stai, stai ferendo i miei sentimenti, Lalla. Fai la sub perché stai spezzando il mio cuore, veramente, non ci rimango male, Lalla, non fare così. Fai la sub perché ho il mutuo da pagare, io poi piango, Lalla, io ce l'ho pianto facile, te lo dico. Eh. Immaginate che l'edificio in cui vivete non sia solo la vostra casa, ma sia anche la vostra intera città. E che due coglioni, tutta la città in un condominio! <ride> Tesoro, vado al piano di sotto, <ride> vado al piano di sotto in comune! <ride> Vado al piano terra a rinnovare la carta d'identità. Primo piano tabaccaio, secondo piano vado in... <ride> Madonna mia! Andre, grazie per aver chiesto la SAP. Tino, grazie. Ha visto l'alla, te l'ha chiestata Andre, la SAP. In questo edificio tutti i servizi essenziali di cui si può avere bisogno si trovano sotto un unico tetto. Ma che, per... che, che cazzo di... Ma questa cosa è magia! Se ne vanno a fare la spesa, all'ufficio postale o persino dal notaio, semplicemente prendendo un ascensore. Non ho... Ma che cazzo... No, ragazzi, ma io stavo scherzando... <ride> Tesoro, vado a puttane al terzo piano. <ride> Ragazzi, questa cosa è fighissima! Ma che cazzo dici? Nonostante la tempesta fuori e i giganteschi cumuli di neve, i bambini che vivono qui vanno a scuola attraverso un tunnel sotterraneo del loro edificio. Situata nel sud dell'Alaska, Whittier è una città costiera Braia, nascosta tra imponenti Rina, montagne e l'oceano, con una superficie di circa 51 km quadrati e un solo complesso residenziale per tutta la sua popolazione. Per i residenti di Whittier, camminare nei corridoi Braia, del proprio grazie, palazzo grazie, significa a passeggiare per le strade di un quartiere è normale per la comunità salutare casualmente il capo ma c'è la polizia che gira nel condominio <ride> Mario grazie per aver... ma c'è la polizia che gira per il condominio scusami ma c'è la polizia c'è una rapina al sesto piano andiamo a chiamare i poliziotti dal quarto piano presto vedi che vanno con le automobili nei corridoi salgo le scale con l'auto Zenith, grazie per gli 11 mattino. Di notte fai casino. Shh, tesoro, per favore, abbiamo il comune al piano di sotto, per cortesia. Cioè, abbiamo l'ufficio anagrafe di sopra. Fai piano. Capo della polizia in pigiama. O incontrare. Ma come in pigiama? E il sindaco in lavanderia. Ora stiamo aspettando Beh, che il tunnel sia aperto dalla nostra sapere, parte. Per Dino, grazie a mille. Questo tunnel è in realtà solo a senso unico, ok? Grazie mille. Buona giornata. Falla, la falla! Viene cambiata Uso. ogni mezz'ora per garantire l'entrata. Adesso vado a lamentarmi. Perché i detenuti al piano di sopra in prigione fanno troppo casino. <ride> Mentre trombano c'è il sindaco che tiene una conferenza. <ride> uscita della città a causa delle condizioni fisiche però è figo è fighissimo e dei limiti di tempo del tunnel non sono ammesse biciclette e pedoni il tetto oh sì non ci sono biciclette mm, ti sborro in culo forma di triangolo all'ingresso impedisce la potenziale chiusura del tunnel in caso di valanga Anton Anderson Memorial Tunnel super depressivo già che non ci sono le biciclette ho sborrato è l'unica strada che collega Whittier al resto del mondo da ben 80 anni questo tunnel lungo 4 km che passa attraverso la montagna è stato costruito dall'esercito americano proprio come se fosse una ferrovia ed è stato aperto al traffico automobilistico nel 2000. Un altro modo per arrivare a Whittier è attraverso l'oceano, ma via terra l'unico modo possibile è questo tunnel a senso unico che
che vedete qui. Il senso di marcia opposto è terminato. E come una pallottola spuntata che esce dall'ospedale ridere a crepapelle, ridere a crepapelle. Il treno è passato. Cos'è contro le bici? No, contro le bici niente, contro i ciclisti che non, stanno, che non sanno stare in fila indiana. E adesso passiamo noi. La prima cosa che ho notato è che che ci sono tante barche e poco mare che questo posto è pieno di attività portuali tutti questi piccoli edifici vengono usati come depositi per la pesca l'edificio in cui tutti ma la, guarda che fi- ma ragazzi però è fighissimo è fighissimo il fatto che un'intera città sia in un condominio non so, è figo, perché sa tipo di accogliente, non so come dire. Cioè, puoi andare alla centrale di polizia in babbucce e pigiama. Cioè, puoi andare dallo sceriffo in boxer. <ride> tipo, in ciabatte e boxer. Cioè. Vivono è proprio lì. Assomiglia all'architettura costruttivista dell'Unione Sovietica. Sì, il palazzo fa schifo come quelli comunisti, in effetti. Sono proprio di fronte alle Begic Towers, dove l'intera città vive sotto lo stesso tetto. Entriamo e vediamo com'è dentro. Che poi non è neanche così enorme, a dire il vero, sta città, sta, sto palazzo, non è così gigante. Qui al piano terra ci accolgono le foto storiche. L'edificio fu costruito nel 1956 per servire il personale militare statunitense durante la guerra fredda. Questo edificio... Immaginate i ladri. A qua i ladri sai per forza dove sono. Sono nel condominio. L'edificio di 14 piani ospita un totale di 196 appartamenti e ha una capacità di spazio abitativo per una popolazione di mille persone. Comprende un negozio di alimentari, una lavanderia, un centro depositi, un pacco giochi al coperto per Posso bambini. Posso dirlo di nuovo? C'è il sindaco. Che cazzo... Eh, sono tornato... <ride> Due chiese, uffici comunali, una scuola raggiungibile da un tunnel, un ufficio postale e persino un notaio. Le perso- Ma il notaio? <ride> Ma il notaio? Ma il notaio, scusate, che cazzo... Le persone che vivono qui si sostengono senza lasciare l'edificio anche per intere settimane durante le fredde giornate invernali di Whittier. Questo è una specie di piccolo bazar dove soddisfare le proprie esigenze quotidiane. Ma che bello Un po' più è. avanti ci siamo imbattuti per la prima volta nel Cozy Corner Store. Vedo che sei ben fornita per le esigenze di tutti. Dai cibi in scatola ai prodotti per la cucina. Sì, cioè, fornita, insomma, c'è roba di merda in realtà, eh. Cioè, questa è roba che ti fa venire un linfoma al buco del culo, però... Personale. È disponibile di tutto presso Cozy Corner Store. Non c'è una farmacia nell'edificio, ma è possibile ottenere farmaci Usumi, da banco come antidolorifici e integratori alimentari. Ragazzi, questo palazzo è la location perfetta per un horror. Perfetta. Cioè, ragazzi, mai io ho visto un palazzo così perfetto per un horror. Tipo zombie alla Resident Evil o Silent Hill. Devi arrivare in cima al palazzo, tipo, per prendere l'elicottero e devi attraversarlo. È troppo perfetto per un, un videogioco horror. Alimentari in questo negozio. Ci sono anche cravatte e persino qualche medicina. Se va a fuoco il palazzo, si brucia tutta la città. <ride> È ben organizzato, è tutto in un unico posto. Un'altra parte del piano terra è adibita a lavanderia. Le persone qui possono lavare la biancheria a pagamento, possono anche acquistare cibo e bevande da questi. Sì, ma le troie, dove sono le troie? Questi distributori, mentre aspettano il completamento del processo di lavaggio, possono gestire rapidamente le trasazioni. Ma c'è un bancomat nel palazzo! Transazioni bancarie utilizzando questo bancomat. Nei lunghi corridoi simili a strade dell'edificio, i soffitti a popcorn sono stati costruiti per l'assorbimento del. Dolore al cavo orale, puoi provare tanto un verde colluttorio. Sciacqua via il dolore con Bocca sana! Tanto un verde colluttorio. Rumore. Le persone possono gestire i documenti in pochi minuti presso questo notaio al primo piano. Ah, per forza, ragazzi, il notaio non è che c'è. Ci sono telecamere di sicurezza in tutti i piani dell'edificio. In realtà non c'è crimine qui, ma di tanto in tanto si verificano alcuni reati minori, come piccole rapine, o alcune discussioni tra vicini. O se... Mica discussioni tra vicini sono impegnative, cazzo! <ride> Che la discussione tra vicini qua a casa ti trovi lo sceriffo in casa. E fanno tutto. Fino a poco tempo fa, nelle Baggy Towers, c'era persino una stazione di polizia. C'era quindi la possibilità che un residente venisse arrestato e passasse la notte in una. Eh, sì, che vedo, viene arrestato che dove mi porti? Al piano di sotto, cioè. La prigione all'interno del proprio edificio. Stiamo scendendo le scale fino al seminterrato. Questa è l'area cantinata dell'edificio. Le persone tengono qui le loro cose private. Sembra proprio un film dell'orrore. Sì, veramente, cazzo, sembra nei magazzini. Ci sono due chiese nell'edificio. Per... Due, mica per mille persone, due chiese. Due diverse comunità cristiane. Si possono ascoltare gli inni cantati in lingua samoana a partire dalle nove ogni... No, che due coglioni. Per favore, non sfatemi stare al piano adiacente alla chiesa, che io ho gli inni... Cioè... Domenica, dalla New Light Church. Cosa ha fatto il prete? Perché ha una maschera d'argento in faccia. Che si trova nel seminterrato. La Whittier Christian Community Church, invece, si trova al settimo piano e le sue funzioni iniziano alle undici. 
Le Baggy Towers possono sembrare un'unica storia. Dolori al cavo orale? Tanto un gola. Andre non l'hai capita? Pubblicità mitica lacrime di gioia. Sì, sì, quando ti pianto la cappella nell'esofago troppo a lungo ti viene mal di gola. Sì, sì, l'avevamo capito, l'avevamo capito struttura dall'esterno, ma in realtà sono costituite da tre edifici separati tra loro con uno spazio di 20 cm. È Tetris per dire 20 cm. Ciò consente a tre segmenti di oscillare in modo indipendente e riduce il rischio di danni strutturali. Buonasera gente minore 3. Buonasera, caso buonasera, di terremoto. Buonasera, buonasera. Questo spazio che vedete qui arriva fino al suolo. Questo edificio progettato per resistere al fuoco e ai terremoti ha resistito senza gravi danni al grande terremoto dell'Alaska del 1964, noto come il secondo terremoto più potente al mondo, con una magnitudo di 9,2. In quel momento 13 persone che si trovavano all'esterno dell'edificio hanno perso la vita a causa dello tsunami. Come vedete, quelli che erano dentro no, cioè... Che si arriva fino al piano 15, ma l'edificio ha 14 piani, credono che il tredicesimo piano porti sfortuna. Sì, è la Ciao, solita stronzata che fanno sempre con Volevo 13. dirti che questa cosa ce l'abbiamo anche in Europa. Mm. Il Corbusier House, letteralmente, Casa Corbusier, è un grande edificio residenziale di Berlino, sito nel quartiere di West End a breve distanza dallo Stadio Olimpico. Mm. Fu progettato nell'ambito dell'esposizione internazionale di architettura, Interbau 57, dal celebre architetto svizzero Le Corbusier, non secondo il suo modello dell'unité d'habitation. Fico, non sbone anche Lilia, grazie per Ciri. Iaco, Abru, grazie allora, per Ciri. Gli ultimi due piani dell'edificio sono... Palazzo da te, da te, io prenderei l'ascensore. <ride> Sono adibiti a bed and breakfast per i turisti che arrivano qui con le navi per le vacanze. Quindi c'è. Ma perché c'è anche un hotel in sto coso? Scusami. Perché, ma che cazzo ne so? Perché per loro i 13 porta sfiga. Grazie per l'euro. Grazie per l'euro, doggo. E per loro i 13 porta sfiga. E anche un hotel all'interno dell'edificio. Questa non è l'immagine fuori, ragazzi. È un poster, eh? Non mi immagino. <ride> È un poster appiccicato per darti l'idea che fuori ci sia qualcosa. Dicio. Questa stanza, al quindicesimo piano, è il luogo in cui gli abitanti si riuniscono e prendono decisioni. In altre. Ah, c'è cioè, la sede comunale! Io mi immagino l'anziana che batte con la scopa sul soffitto. Basta con questi inni religiosi. C'è gente che dorme qui. Andrea 1988. Ah, Elis, Plola, grazie Andrea, per i 23, Palatino. Palatina, grazie per i 23, Elis. Cioè, questa è la, la sala di riunione condominiale, praticamente. Tre parole, la città viene gestita da questa stanza. Circa 35 bambini, tra i 3 e i 18 anni, vivono una vita scolastica fuori dal comune, grazie alle strutture fisiche offerte dall'edificio. Fuori dal comune, intendi incredibile, o fuori dal comune dell'edificio? <ride> L'avete capita, cazzo! La Whittier Community School, l'unica istituzione educativa della città, è collegata alle Baggy Towers da un tunnel. Quindi se gli studenti lo desiderano, possono raggiungere rapidamente la scuola attraverso questo tunnel. Sì, che inquietudine però andare a scuola attraverso un tunnel sotterraneo, Cristo. Tossando ancora il pigiama e le pantofole. Per questi... Questo è figo, ragazzi, questo è fighissimo. Ragazzi, questo è fighissimo. Quanto è figo andare a scuola in babbucce. Quanto è figo. Fabio, grazie per questo passato. Quanto è figo poter andare a scuola senza neanche uscire di casa, direttamente in ciabatte. Questo è fighissimo. Bambini, i concetti di scuola e casa si intrecciano. Qui gli insegnanti hanno preparato la colazione per gli studenti. Ma che cazzo è? Sembrava un bidone di stucco per parecchio. Scuola e casa si intrecciano. Merda. Quindi... Questa è la colazione, un bidone di intonaco per pareti, che cazzo è quella merda? Gli insegnanti hanno preparato la colazione per gli studenti e mangiano tutti insieme, come una famiglia. Le aule sono strutturate... Guardi il bambino che ha danni cerebrali permanenti. <ride> il bambino è proprio così, è così è lui proprio. Non è, non è che sta assumendo una posizione, lui proprio è diventato così. A furia di mangiare lo stucco per pareti è rimasto bloccato così. <ride> proprio bloccato. <ride> Sei fascista, no? Che cazzo dice? Io li odio i fascisti. State per accogliere studenti di diversi livelli e gradi. Se gli studenti hanno difficoltà a completare i compiti o hanno bisogno di consultarsi su un argomento, possono sempre bussare alla porta degli insegnanti vicini. Mica, magnate in sto palazzo, porca troia, eh? In due siete 500 kg. I've lived everywhere and, and you can't get to views like that here. We're isolated from this. Ma c'è uno, uno che pesa meno di 800 kg in sto palazzo o siete tutti quanti XXXXXXXL? A quanto pare no! <ride> A quanto pare no! Quante persone vivono effettivamente qui? I think the whole population of... 
Qual è l'età media nell'edificio? L'età media è tra i 30 e i 50. Vorrei far presente che l'età media di questo palazzo è minore dell'età media italiana, praticamente. Comunque no, non ho ancora trovato uno che non pesi 800 kg. Eh. Eccoci qua, signori. Continuo a vedere gente che pesa 800 kg anche nelle pubblicità. Nuncio, la Big Luca International Consulting. <ride> Mentre cammini per Whittier, rimani stupido. Oh, c'è una magra, no, raga, che è successo? Stupito dalla diversità dei volti e del multiculturalismo del posto. Ti dà la sensazione di essere in una città cosmopolita. Questo perché molti abitanti delle isole del Pacifico vengono qui con la speranza di lavorare nella fiorente industria della pesca dell'Alaska. We have a very large Samoan population here. Samoan. Filipinos, some native. Filipinos. Some white. The school is very diverse. I think that if they sing happy birthday, they'll sing happy birthday in maybe two or three languages. Perché la maggior parte delle persone vive sotto lo stesso tetto? Well, so you can't hear, um, there really isn't a lot of usable... Eh, vede, tutto ghiaccio a tal crate. Yeah. Come abbiamo una cosa che abbiamo già visto, ci togge. The federal government or it's owned by the railroad. C'erano l'ufficio del sindaco, il dipartimento ah, di polizia e una prigione nell'edificio, giusto? All here. Yeah. Yeah. Il carcere è mai stato usato? Sì, mi ricordo quando un cop ha cacciato un uomo al stop sign outside e l'ha lasciato lì per un po'. C'era anche una clinica. Cioè, in mille siete riusciti ad arrestare qualcuno. Ma chi cazzo è che arresta qualcuno in un condominio? No, comunista proprio mi fa schifo ancora di più la ciapedra. Che immagini. Andrex, non lo so. And that was actually so convenient. Qual è l'affitto medio qui? One room. Uh, Mica 700 dollari. 700 dollari. Cioè, un palazzo in culo alla Madonna, in uno stato isolato, pieno di neve, ghiaccio, con niente intorno, 700 dollari. Cioè, porca puttana, ma neanche in centro a Milano, che cazzo, cioè, 700 dollari. Ma che cazzo, cioè... Il loro cuoco è Giorgione. Sì, è il fratello, mi sa. 700, uh, two rooms, like 1000, three rooms, 1200. Se andiamo avanti, quattro stanze, 1.300, 5 stanze, 1.350, andiamo avanti. It's all including the utilities. Benvenuti in una casa a Whittier. C'è una cucina open space qui. Questa unità ha due stanze. Vediamo che queste persone ascoltano CD, guardano Ma DVD va. e ci... Non è neanche brutta la casa. Sono anche delle cassette qui. Hanno una tecnologia 20 anni indietro rispetto a una città media degli Stati Uniti. Vabbè, c'è cioè la TV a tubo catodico, mio Dio, ti prego! Vediamo un vecchio televisore. Oh mio Dio, col VHS! Cioè, questi hanno ancora il VHS! Hanno ancora il TV che avevo io vent'anni fa con il lettore delle videocassette! Oh mio Dio! In giro ci sono vecchi mobili. Attualmente in vendita, questo appartamento attende il suo acquirente per 175.500 dollari. Ma tu sei pazzo! Cioè, ma il prezzo mi sembra assolutamente sproporzionato per, per l'edificio. Cioè, non c'è niente. È un edificio in mezzo al niente. Cioè, ti do 10 euro e ci sto perdendo. Cioè... Quali sono gli svantaggi di vivere qui? Uh, it has this uh, depressing side. Yeah. Over here you can hear, hear a pin drop or the wind blowing in the window. Il suo isolamento dal resto del mondo è diventato la cultura popolare del posto. In giro per l'edificio si possono Quack. vedere persone che Andre, indossano le magliette. Andre, lo sappiamo tutti che sei un fiero Pre sostenitore di Italexit Lacrime di Gioia. <ride> sì, sicuramente. Prigioniero di Whittier, Alaska, madonna mia. Il prigioniero di Whittier. La gente del posto vive la propria vita secondo gli orari di apertura del tunnel. Se vogliono trascorrere del tempo fuori città, devono arrivare prima della chiusura del tunnel, altrimenti devono dormire nei loro veicoli fino alla riapertura del tunnel alle 5.30 del mattino seguente. E per forza che non puoi scappare, sei in un cazzo di palazzo, se non commetto un crimine viene chiuso in lavanderia. <ride> Se uno qui commette un crimine viene sigillato in lavanderia, viene chiuso nel, 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 nel comparto, nello sgabuzzino con, con, con le scope, i secchielli e quella la prigione. Yeah. Uh, 
and they close that door. So this side the ocean, this side mountain. Whittier ha poche opzioni di servizio e di acquisto. I prodotti sono costosi a causa dei costi di trasporto. Di conseguenza i residenti devono uscire dalla città per soddisfare determinati bisogni e richieste. To go to Anchorage and get a haircut is it, it takes too much time out of my day. If your car breaks down, you're pretty, yeah, you're pretty screwed. Dato you're che il film yeah. verso la mezzanotte, se qualcuno avesse bisogno di andare in ospedale... Fire trucks, paramedics, uh, they have free... Unless there's an actual train going through it at the time. Ah, okay, Ho sentito che il tunnel andare. è stato aperto all'uso pubblico delle auto nel 2000. Prima di allora, in che modo le persone provvedevano ai propri bisogni? The train. The train. You could drive your, um, vehicle on... Cioè, devo portare la mia macchina su un treno. To a train bed mm-hmm. and train into Whittier. There was only one day of the week that the train actually left early in the morning and then came back later at Col night and that was on Wednesday. Il tunnel è mai rimasto bloccato per molto tempo. Yes, we've had avalanches. There was a rock, a rock slide on the other side a few years back. That train tunnel was closed. Per quanto? Sicuro sti qua non hanno sofferto il problema della pandemia di Covid che dicevano state chiusi in casa. Cioè, voglio dire... <laughs> Sì, quanti gli state chiusi in casa e loro, eh, quindi quella è la differenza tra tutto il resto dell'anno, scusate. Um, I want to say three months. Sebbene tre la... mesi. Tre mesi per una valanga. L'ambiente isolato di Whittier possa sembrare attraente per gli individui introversi, in realtà consente alle persone di costruire relazioni... Di costruire masse corporee importanti, guarda qua, porca puttana, cioè stanno diventando come gli omini di Wall-E, sti qua. Stanno assumendo una nuova linea evolutiva, guarda qui che cazzo, cioè, porca puttana, voglio dire, capisco che sta sempre chiuso in casa, fai poco movimento fisico, ma Cristo Madonna, questo è il palazzo col più alto tasso di resti cardiaci del mondo. Sono i forti all'interno di un forte senso di comunità. Ma quant'è grande la signora, scusami, guarda quanto è grande rispetto a questa, che cazzo è? Quanto è grande la signora, GP, grazie a Se qualcuno ha bisogno di qualcosa, ho persone che vengono come like, barely, non ho alcun cat food. Voglio dire, puoi venire e non hai bisogno di sweare sul tuo carro che sia unlock. Plus è comunità, tutti si guardano per la tua cosa. I residenti di Whittier devono stare attenti. Questo è un residente di Whittier. <laughs> Ecco un altro residente. E agli orsi neri americani che arrivano in città. Uh, anche te, Ruiz, eh? dai, non essere razzista, perché è proprio gli orsi neri, perché non gli orsi generici, eh? Subito a puntare col, sugli orsi neri, eh? Immediatamente, la prima cosa che uno guarda è un criminale tipico orso nero, vero? Razzista di merda. Subito con gli orsi neri, perché nessuno pensa agli orsi polari? No, sempre gli orsi neri, brutto razzista di merda. Specialmente durante l'estate. One time there was a very big bear. I could hear a lot of noise and the... What is it? What is it? Finally the cop comes up and says, I got him out. He said I scared the shit out of him and I said Andre c'è scritto nella mia maglietta, c'è scritto i casi sono due, o io ho ragione o tu hai torto. I bet he goes, No really, I scared the shit out of him. It's there on the f- it's there on the doorway. Nella stagione invernale Whittier sperimenta un freddo spietato con temperature che scendono a una media di meno 5 gradi. Pensavo, pensavo peggio, cazzo in Alaska, meno 5, pensavo peggio. Questa regione è tenuta prigioniera da tempeste che soffiano a 95 km orari, che possono sradicare alberi Come e deve far fronte a forti nevicate che raggiungono i 5 metri. Date queste condizioni difficili, la gente del posto tende a impegnarsi in attività al chiuso. In Ecco, io anche in estate gioco ai videogiochi. Lo... L'economia qui si basa su turismo, pesca, spedizioni, trasporto merci e servizi portuali. La Alaska Railroad Corporation offre anche opportunità di lavoro. Il 7,1% della popolazione della città vive al di sotto del livello di povertà e il tasso di disoccupazione è di circa il 9,2%. Circa 800.000 turisti visitano ogni anno questo interessante insediamento arrivando con navi si crolla tutto, da crociera. Ma... Durante la prima guerra mondiale Whittier è stata un punto strategico per l'esercito degli Stati Uniti con il suo porto in acque profonde non gelide e la topografia nuvolosa e montuosa che ha contribuito a mantenere nascosta la base militare. L'esercito americano ha costruito il Buckner Building insieme alle Baggett Towers nel 1953. Il Buckner Building, simile a un'imponente fortezza, ospitava un ospedale, uno studio dentistico, due poligoni di tiro, una prigione, un ufficio postale, una banca, un barbiere, un teatro, sale per hobby e una pista da bowling. 
Mentre le Baggy Towers continuarono a essere utilizzate dopo il ritiro dei militari nei primi anni 60, il Buckner Building fu abbandonato e oggi rimane una struttura con i pavimenti pieni di lattine di bici. Ma com'è possibile che negli edifici abbandonati, anche se sono in Alaska dove non c'è nessuno, sono sempre pieni di scritte? Pirra, pareti ricoperte di graffiti e muffa e persino orsi in letargo all'interno. Sebbene le Baggy Vabbè. Towers abbiano un passato più brillante, non sono tuttavia invincibili. Essendo una struttura che supera i 70 anni, sta iniziando a raggiungere la sua durata massima di vita.